السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة في مادة مقدمة في الهندسة الطبية اللي بنقدمها سويا عبر الرواق في مشوار بديناه في الأسابيع الماضية تطرقنا فيه للعديد من المواضيع المرتبطة بالهندسة الطبية وأقسامها وتطبيقاتها وتكلمنا على النمذجة والمحاكاة وكيف أنه استطعنا ننظر إلى الدماغ كأنه جهاز حاسب آلي يستقبل إشارات من حساسات اللي هي الحواس الخمس ويرسل أوامر عبر الخلايا العصبية إلى العضلات للانقباض وتنفيذ الأوامر وكيف استطعنا أن نستفيد من هذه النظرة للدماغ في التحكم في عضلات الإنسان في محاولة تعويض بعض المشكلات اللي يواجهها جسم الإنسان من الشلل والأمراض الأخرى هذه كلها أمور يعمل فيها المهندس الطبي ومن تطبيقات الهندسة الطبية حقيقة اللي يساهم فيها المهندس الطبي في علاج مشكلات الأمراض المختلفة دخلنا بعد كده في القلب وإشارة كهربائية للقلب وكيف يمكن التقاط الإشارة الكهربائية للقلب وتقديمها للطبيب ليستطيع الطبيب أنه يشخص هذا القلب ويشخص أي مرض موجود داخله وشفنا مسألة الديفبريليتور الجهاز صدمات القلب الخارجي اللي لما فهمنا انه القلب عباره عن اشارات كهربائيه وفهمنا انه بعض الخلل ممكن ينتج عن عدم الانضباط في الاشارات الكهربائيه دي فحاول المهندس الطبي انه يعمل طريقه ابداعيه انه اعطاء صدمه كهربائيه قويه على امل انه يتم اعاده تنظيم ضربات القلب احيانا تنجح احيانا يتطلب الامر انه تعويض يحصل تعويض لمنظم للاس اي نود او الاي في نود من خلال استخدام منظم ضربات القلب. نكمل اليوم في المحاضره الخامسه على امراض اخرى موجوده في القلب وكيف يعني يستطيع المهندس الطبي انه يدا بيد مع الطبيب انه يساهم في علاجها. تكلمنا طبعا النوبل والذبحه الصدريه احد اهم مسبباتها هو تراكم الكوليسترول تكلمنا على شرايين التاجيه شرايين التاجيه اللي تغذي عضله القلب بال بالدم والاكسجين هذه الشرايين التاجيه عاده تكون سخيفه يعني 2 ملي 3 ملي سمكها ضعيف جدا فاي تراكم للكوليسترول على الجدران سيؤدي الى ضيق في الشريان قد يعني لا سمح الله يؤدي لانسداد ومع مرور الوقت آه فيصبح الجزء اللي يغذي هذا الشريان بالدم يصبح الجزء هذا يعني يفتقر للدم ويفتقر للاكسجين فيبدا يصاب بالالم ويبدا يعني غير قادر على ضخ الدم ولو كانت مساحه كبيره غير قادر على ضخ الدم حتكون مشكله والقلب حيتوقف عن العمل. ففي هذه الحاله عندما يتوقف القلب عن العمل حتتغير الاشارات الكهربائيه اللي خارجه منه عندما يلتقطها الطبيب سيفهم مباشره ان هناك مشكله وهناك حاجه للعلاج المباشر فحيضطر الى اتخاذ اجراءات اخرى في هذا المجال لو نظرنا الى العرق العرق في النهايه هو عباره عن انبوب او يعني نتكلم كده بلهجه عامه يفهمها الجميع هو ما صورة توصل الموية من طرف لطرف زي المواصير اللي في الجدران هدف العرق هو ما صورة توصل بين القلب وبين العضلة لإيصال الدم والأكسجين طبعا الما صورة لها خصائص معينة ولها لها يعني كاركترستكس تختلف عن الما صورة اللي موجودة في الجدار لكن في النهاية فكرتها ما صورة طيب نحن يعني عادة في البيت لما الما صورة تنسد إيش نعمل؟ آه لو فكرنا في الموضوع في المواصير كيف آه آه كيف كيف نفتحها؟ اول اول شيء نعمله نحاول نحط دواء من من الاعلى وعلى امل انه هذا الدواء يساهم في فتح هذه آه الماسوره، وهذا فعلا شيء مطبق اذا واحد من العروق في جسم الانسان سواء في القلب او في القدم او في الايادي مسدوده يحاولوا يحطوا ادويه معينه تساهم في آه بعضها يساهم في آه يعني تدويب الكوليسترول الموجود على الجدران فلما الكوليسترول يدوب يبدا الدم يمشي او بعضها يساهم في انه الدم يصبح رقيق بزياده يعني كثافه الدم تخف وتنخفض وتنخفض آه زي الوارفرين مثلا دواء من الادويه يستعمل لترقيق الدم ليصبح 
يعني كثافته قليلة جدا تستطيع أنها تمر في الفتحات الصغيرة السائل اللي كثافته مرتفعة الفتحات الصغيرة يصعب أنه يمر فيها لكن لما كثافة الدم تخف ممكن يمر فهذا الدواء موجود مواد كيميائية تستعمل لمحاولة علاج هذا الموضوع لكن إذا ما نجح الموضوع إيش نعمل؟ يعني يجيب لك واحد سباك يسلك المواصير صحيح؟ فيجيب يجيب حديدة حديدة يدخلها في الماسورة المسدودة ويقعد يحاول يعني بقوة يمشي الحديدة هذه على أساس إنه القذارة أو الوسخ أعزكم الله اللي موجود داخل الماسورة ده ينفتح نفس الأسلوب ونفس الطريقة تستعمل في علاج عملية انسداد العروق بسبب تراكم الكوليسترول فعلا يدخلوا حديدة في العرق ويحاولوا يفكوا الكوليسترول اللي موجود وينظفوه على أساس إنه العرق يرجع لطبيعته هذه اللي تسمى عملية إيش قسطرة القلب عملية قسطرة القلب فهناك جهاز ساهم المهندسين الطبيين في تصميمه اللي هو جهاز قسطرة القلب عبارة عن جهاز شعاع وطاولة ومضخة وشوية أنابيب يسموها كاثيترز تستعمل لعملية تسليك العروق إذا صح التعبير لاحظوا أن أنا بحاول أستعمل ألفاظ سهلة للعامة أنه يفهموها قد أتجنب استعمال المصطلحات الدقيقة على أساس أنه يتصل الفكرة لأكبر قدر ممكن من الناس سواء المتخصص منهم والغير متخصص المتخصص حيفهم بالضبط أنا إيش أقصد لكن الغير متخصص حيستوعب الفكرة بشكل أفضل فجهاز قسطرة القلب فكرته أنه يرقد المريض على السرير ويتم إدخال أنبوب كثتر من الفخذ من أحد العروق الموجودة في الفخذ أو أحيانا من اليد ويمشي هذا الأنبوب إلى أن يصل إلى القلب وطبعا عملية إدخال الأنبوب كيف يعرف الطبيب كيف يحرك الأنبوب في العرق من خلال جهاز الأشعة فالأنبوب لما يكون داخل في في العرق في جهاز الأشعة ينظر عملية حركة هذا الأنبوب في جسم الإنسان إلى أن يصل إلى القلب ويحرك الطبيب المدرب طبعا إلى أن يصل إلى العروق المسدودة أو إلى العرق اللي يحتاج له تسليك وهذه نقطة في البداية قبل ما يبدأ التسليك لازم يفهم فين العروق اللي هي مسدودة وهذه تتم عن عملية اللي يسموها الأنجيو بلاستي الأنجيو هي عبارة عن خارطة لتوزيع العروق في الشرايين التاجية على جدار القلب فالأنجيو بلاستي ينتج عنها عندما يدخل بالأنبوب داخل الجسم ويوصل إلى طرف القلب ويصل إلى طرف الشرايين التاجية يقوم الطبيب بضخ مادة مادة كده تكون سميكة غنية بالكالسيوم وفي وقت الضخ بنفس يضخ المادة دي بحيث أنها تمشي في العروق داخل الشرايين التاجية وعند الضخ بالضبط يبدأ يأخذ صور أشعة فالأشعة كما نعرف الكالسيوم لا يستطيع أن يمر الأشعة لا تمر عبر الكالسيوم وأنا بصور حتظهر انتشار المادة في العروق في الشرايين التاجية اللي في القلب من خلال صورة الأشعة وهذه الخارطة اللي تسمى الأنجيو بلاستي ومنها الطبيب فورا حيستطيع أنه يلاحظ أنه هناك عرق مسدود هنا المفروض الدم يمشي بسهولة لكن الدم هنا وقف أو هنا مسدود أو غير مسدود يتم من خلالها تحديد المناطق اللي فيها مشكلة وعمليات انسداد نشوف فيلم بسيط تعريفي بالقسطرة ويشرح مسألة العروق هذه وعملية الأنجيو بلاستي أو الأنجيو جرام اللي يخرج من جهاز القسطرة واللي عملية فعالة جدا في تشخيص وتحديد الأماكن المسدودة من الشرايين التاجية بشكل محدد نشوف الفيلم ونرجع نكمل المحاضرة. A coronary angiography or cardiac catheterization is an X-ray examination of the vessels and chambers of the heart, often done to identify any narrowed or clogged coronary arteries that are preventing blood from reaching the heart muscle. The study can also be used to measure the size and function of the chambers of the heart and the function of the heart valves. When you arrive at the hospital, an intravenous line will be started. You will be placed on a heart monitor 
and you may be given an oral or intravenous sedative to help you relax. Most coronary angiography procedures last between one and two hours. Before the procedure, you will be placed on a table equipped with a fluoroscope, an X-ray imaging device. During the procedure, the fluoroscope will move around your chest in all directions to record pictures of your heart and coronary arteries from multiple angles. Most cardiac catheterizations take place through the femoral artery in the groin, but can also be done through an artery in the arm. The doctor numbs the skin in your groin area and inserts a needle into your femoral artery. Once the needle is placed, a wire is passed through the needle and gently guided through the arterial system to the heart. The needle will be withdrawn and exchanged for a small flexible tube called a sheath that permits access to your femoral artery. Next, a soft, flexible catheter will be slipped over the wire through the sheath and threaded up to your heart. Your physician will watch the movement of the catheter on the fluoroscope. You may feel pressure as the wire and sheath are inserted, but you will not feel their movement inside your arteries. To evaluate the coronary arteries, your doctor will remove the guide wire, position the tip of the catheter just inside the arteries, one at a time, and inject a special dye. This dye allows the fluoroscope to take X-ray images, called angiograms, of the artery's interior. Any blockages will be clearly identified as the arteries fill with dye. You may feel flushed or slightly nauseated when the dye is injected. After sufficient images of both coronary arteries and their tributaries have been recorded, the catheter will be removed through the groin. Pressure must be applied over the femoral artery to prevent bleeding. You will then be taken to the recovery room for 30 to 60 minutes of observation, after which you will be required to lie on your back for several hours with a pressure bandage in place over your groin. You may either be discharged home on the same day or after an overnight stay in the hospital.